discussing about the conservative nature of the central force so central force are the conservative ani ela cheptam ante a force is said to be conservative of the work done by it on a particle which moving it from the one point to a to another point b and again from b to a along a closed path is zero so a particle valla a particular yokka force valla akkada jarigina work done anedi ela untadante zero avvali so ela a moving anedi ela unnatlante oka point a nunchi b ki మూవ్ అయినప్పుడు అదేవిధంగా బీ నుంచి ఏ మూవ్ అయినప్పుడు ఆ క్లోజ్డ్ పాత్ర మొత్తం మనం బక్డన్ అనేది ఎంత జరిగిందో కౌంట్ చేస్తే ఆ బక్డన్ అనేది జీరో కిక్ వల్ల అయితే ఆ సెంట్రల్ ఫోర్స్ అనేది కన్జర్వేటివ్ అని చెప్తాం సో నవ్ సో వక్డన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో మనం చూద్దాం మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో ద వర్క్ డన్ బై ద సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈస్ మూవింగ్ ఎ పార్టికల్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ గివెన్ బై సో మనం ఆ పార్టికల్ అనేది ఏ నుంచి బీకి మూవ్ అయినప్పుడు అక్కడ వర్క్డన్ అనేది ఎంత ఉందో చూద్దాం డబ్ల్యూ ఏబి ఈక్వల్ టు ఇంటు ది లా ఆఫ్ ఏ టు బి ఫోర్స్ ఇంటు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ ఫోర్స్ నేమో ఎఫ్ వన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో డిఆర్ సో బట్ మనకి ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ క్యాప్ డిఆర్ ఎందుకంటే దీన్ని సెంట్రల్ ఫోర్స్ యొక్క ఫంక్షన్ కదా సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఫంక్షన్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం ఎఫ్ బార్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అందుకని ఎఫ్ బార్ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం అనమాట ఈ ఎఫ్ బార్ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు డబ్ల్యూఏబి వర్క్ డన్ అనేది ఏ నుంచి బీకి మూవ్ అయినప్పుడు ఎంత అయితే వస్తుందో దాన్ని ఇలా రాసుకుంటే ఇంటిగ్రెల్ ఆఫ్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆర్ ఆర్ క్యాప్ బిఆర్ అని రాసుకుంటే దాన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుంటాం ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ క్యాప్ ఆ వాల్యూని ఇంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ టూ వస్తుంది నా వీ అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్ సో మనం ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఫిగర్ ఉంది ఆ ఫిగర్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే రెండు పాయింట్ ఇది కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనుకుందాం ఇది సెంట్రల్ ఫోర్స్ అనమాట కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే రెండు పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఏ అండ్ బి దీన్ని మనము ఈ కన్జర్వేటివ్ నేచర్ని కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అన్నమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏకి బీకి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతంటే డిఆర్ అనమాట ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ దగ్ పార్టికల్స్ దగ్గర నుంచి రెండు ఆర్క్స్ గీస్తామన్నమాట ఆ ఆర్కుల మధ్య డిస్టెన్స్ డిఆర్ సో పాయింట్ పి దగ్గర ఆర్క్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే డిఆర్ వన్ అంటే పి టు పి డాష్ మధ్య డిస్టెన్స్ డిఆర్ వన్ గాను అలాగే క్యూ టు క్యూ డాష్ మధ్యగా డిఆర్ టూ అని రాసుకుంటాం అక్కడ చేసే యాంగిల్స్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ పాత దగ్గరకు వచ్చేసి టీటా వన్ యాంగిల్ ఉంటుంది సెకండ్ పాత దగ్గరకు వచ్చేసరికి టీటా టూ యాంగిల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫోర్స్ని ఎఫ్ వన్ అంటే పాత్ వన్ ఫోర్స్ ఏమో ఎఫ్ వన్గా డినోట్ చేస్తాం సెకండ్ పాత్రలో ఫోర్స్ వచ్చేసరికి ఎఫ్ టూగా డినోట్ చేస్తాం డినోట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది మన పాత వన్లో చూసినా ఈక్వల్గానే ఉంటుంది పాత టూలో చూసినా సేమ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనము ఇక్కడ ఫోర్స్ని అప్లై చేసేది సేమ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కాబట్టి యాక్ట్ అయ్యేది ఆ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయ్యేది సేమ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కాబట్టి రెండింటి యొక్క ఫోర్స్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది టూ పార్ట్స్ యొక్క ఫోర్స్ అనేది సో ఓ నుంచి ఏకి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతంటే ఆరు అలాగే ఓ నుంచి బీకి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతంటే ఆర్ ప్లస్ డిఆర్ అని ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ పాత్ వన్లో పార్టికల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అనుకుంటే డిఆర్ వన్ కాంపోనెంట్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే డిఆర్ వన్ కాస్ టీటా ఎలాంగ్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ వన్ అని బేస్ చేసుకుంటూ మనం ఆ కాంపోనెంట్స్ని రాసుకుంటే డిఆర్ వన్ కాంపోనెంట్ని డిఆర్ కాస్ టీటా వన్గా రాసుకుంటాం అలాగే డిఆర్ టూ కాంపోనెంట్ని డిఆర్ టూ కాస్ టీటా అని రాసుకు డిఆర్ కాస్ టీటా టూ అని రాసుకుంటాం ఎలాంగ్ ద ఎఫ్ టూ పాత్ ప్రకారం సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇలా ఉంటుంది సో నవ్ ఆ పాత్ పాత్ వన్లో వర్క్ డన్ అనేది ఎలా ఎంత ఉంటుంది అని కనుక్కోవడానికి మనం ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం అనమాట వర్క్ డన్ యొక్క ఈక్వేషన్ వర్క్ డన్ ఏ టు బి ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ క్యాప్ డిఆర్ బార్ అని రాసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఈ ఆర్ క్యాప్ని మనం యూనిట్ వెక్టర్ అనుకుంటే మనం యూనిట్ వెక్టర్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఆర్ క్యాప్ ఈక్వల్ టు డిఆర్ బార్ బై మార్ డిఆర్ అని రాసుకోవచ్చు ఈ ఈ డే డెరివేటివ్ ప్రకారం మనం డిఆర్ బార్ని ఎలా రాసుకుంటామంటే ఆర్ క్యాప్ డాట్ డిఆర్ అని రాసుకుంటాం దీన్ని ఈక్వేషన్ త్రీగా డినోట్ చేసుకుంటాం 
ఈ డిఆర్ బాత్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి వర్క్ డన్ పాత్ వన్ వర్క్ డన్లో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వర్క్ డన్ ఏ టు బి ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ క్యాప్ డాట్ ఆర్ క్యాప్ డిఆర్ ఇక్కడ ఏదైనా సేమ్ కాంపోనెంట్స్ మధ్య డాట్ ప్రోడక్ట్ ఉంటే దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది వన్ అవుతుంది సో వర్క్ డన్ ఏ టు బి ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ బి టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ డిఆర్ అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ టూ అండ్ త్రీ నుంచి మనం ఏ టు బికి మూవ్ అయ్యే వర్క్ డన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎలా రాసుకుంటాం అంటే ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ డిఆర్ అనుకుంటాం దెన్ ఈ క్వశ్చన్ ఫోర్ అనుకుంటాం ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రల్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ద ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రల్ సో ఇంటిగ్రల్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది అంటే కాంపొనెంట్ యొక్క వాల్యూ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ యొక్క నేచర్ మీద అలాగే దాని ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి కదా ఇంటిగ్రల్స్కి వాటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట అదేవిధంగా మనము కనుక పార్టికల్స్ అనేవి సెకండ్ పార్ట్లో మూవ్ అవుతుంటే అంటే వర్క్ అక్కడ జరిగే వర్క్ డన్ అనేది బి టు ఏకి పార్టికల్ అనేది మూవ్ అవుతుంటే అక్కడ వా వర్క్ డన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే డబ్ల్యూ బి టు ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ బి టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ డిఆర్ అని రాసుకుంటాం సో ఆ కూడా క్లోజ్డ్ పాత్ మొత్తం ఎంత వర్క్ డన్ జరిగిందో మనకు తెలియాలంటే దాన్ని డబ్ల్యూతో డినోట్ చేస్తాం వర్క్ డన్ టోటల్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు టోట టో టోటల్ టోటల్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఏబి ప్లస్ డబ్ల్యూబి టు ఏ సో వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ డిఆర్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ బి టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ డిఆర్ సో ఇక్కడ ఈ ఏ టు బి దగ్గర పాత దగ్గర జరిగిన వర్క్ డన్ అని రాసుకుంటాం అలాగే బి టు ఏ పాత దగ్గర జరిగిన వర్క్ డన్ అని రాసుకుంటే టోటల్ వర్క్ డన్ అనేది జీరో అయిపోతుంది వర్క్ డన్ ఇన్ ఈజ్ మూవింగ్ ద పార్టికల్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అండ్ బి టు ఏ సో అక్కడ మనం కనుక ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేసామంటే పార్టికల్ అనేది ఏ నుంచి బీకి మూవ్ అయినప్పుడు వర్క్ డన్ అలాగే బీ నుంచి ఏకి మూవ్ అయినప్పుడు వర్క్ డన్ ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం చూసాము చూసినప్పుడు అక్కడ మనకి ఏం అబ్జర్వ్ చేసామంటే హిన్స్ ద టోటల్ వర్క్ డన్ టు మూవ్ ద పార్టికల్ ఎలాగే క్లోజ్డ్ పాత్ విల్ బీ జీరో సో అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసిన ఏంటంటే ఆ టోటల్ క్లోజ్డ్ పాత్ దగ్గర పార్టికల్ యొక్క వర్క్ డన్ అనేది జీరోకి ఈక్వల్ అయింది సో అందువల్ల మనం ఏం చెప్తామంటే దెన్ ద సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్ అని చెప్తాం సో అక్కడ వర్క్ డన్ అనేది జీరో అవ్వడం వల్ల మనం తీసుకున్న సెంట్రల్ ఫోర్స్ అనేది కన్జర్వేటివ్ అని చెప్తాం మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ట్యాప్ ద బిల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేటింగ్ వీడియోస్